tuli tumeubadilisha lakini kabla mfumo wa kanisa haujabadilishwa kabla mfumo wa elimu haujabadilishwa ni nini sehemu yako wewe kama mtendaji katika kupelekea aidha mfumo ubadilishwe katika hali ambayo ni salama au ubaki kama ulivyokuwa kwa ajili ya maslahi ya wengi Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Nitataka unielewe na kama hautanielewa yawezekana ukabahatika kukutana na mimi mara nyingi sana nikifundisha kuhusu matendo mwaka huu Ah juzi nilikuwa nikifanya interview na Capital Radio Swali nililoulizwa nikaulizwa kwamba Uh, lameka mosi wewe kama kijana na mwarakati wa mambo ya vijana vile vile mkeleketwa na mwakilishi wa vijana katika jumuiya Afrika Mashariki uh, unafikiria ni kwa nini kundi kubwa sana la vijana katika research ambayo imetoka ni kwamba wasomi hawaajiriki Bwana Yesu asifiwe katika kulijibu swala hilo nikasema si kweli si kwamba wasomi hawaajiriki lakini tu kama interview moja inaweza ikaita watu elfu kumi tukachukua watu mia moja, F9 wakabaki na watu walikuwa na vigezo vizuri sema hawa mia moja kwa njia moja ama nyingine wanakuwa na vigezo zaidi ya wengine hawa F9 ambao nafasi haiwezi kutu hifadhi sote ndo tunasema hawafanyaji hawaajiriki lakini nikawaambia kitu kimoja kama tunataka kulisuluhisha swala hili tujikite zaidi katika matendo maana kama tutaacha tu kuzungumza kwamba watu watengeneze ajira kama tutaacha tu, tutaacha kuishia tu kuzungumza kusema kwamba tuliookoka tunatakiwa tuchukue nafasi lakini tukajihimu katika matendo kutengeneza ajira kushiriki katika michakato ya masuala ya kielimu kwenye jamii na hata kanisani pia swala hili halitakuwepo tutakuwa tumesolve tatizo lakini kama tutaishia kwenye kuongea na kuomba na kuamini pasipo matendo yawezekana tukajikuta mbinguni bado tunayo mahitaji ya kuombea Bwana Yesu asifiwe yawezekana tukajikuta tumekufa tuko kwenye makabuli lakini bado tunayo mahitaji ya kuombea hivyo hivyo nikawaambia watu kwamba yawezekana una ndoto ya kuwa mtu fulani lakini kama utaendelea kuota ndoto tu pasipo kuchukua hatua kufanya yawezekana siku moja ukajikuta upo mbinguni lakini bado ndoto zako unazo na hazijatimia bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe basi tuingie katika neno la mungu alafu tusome maandiko kidogo lakini najisikia kuzungumza sana alafu wewe kwa sababu biblia inasema kwamba neno la mungu nalikae kwa wingi sana moyoni mwako mimi nikiwa nazungumza point wewe utakuwa unapita kwenye maandiko una unahusianisha. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana huwa tunahamasishana fanyaje kusoma Biblia. Si utaratibu kila nitakaposimama kuzungumza hapa ni lazima nisome Biblia wakati mwingine tu naweza nikawa ninazungumza afu unapata connection kwamba hili liko hili liko hili liko limeandikwa mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninachotaka zaidi sio kukukumbusha mstari wa Biblia fulani umeandikwa kitu gani, lakini ninataka tunapoondoka mahali hapa jioni ya leo tutambue nguvu ya matendo. Bwana Yesu asifiwe. Matendo yanaweza kufanya ukawa maskini. Matendo yanaweza kufanya ukakubaliwa au kukataliwa na watu. Lakini matendo yanaweza yakatufanya tukawa kanisa la tofauti hapa mjini. Na matendo yanaweza yakatufanya tukawa kanisa la kudharauliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. E, ukisoma katika Timotheo pale anasemaje, uwe kielelezo. Katika ni, mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Lakini uwe kielelezo katika mwenendo na nini na, na usemi na usafi si ndivyo yote hayo ni nini ni matendo bwana yesu asifiwe tasoma yakobo sula ya kwanza na mstari wa 22 somo hili ninakusisitiza nina, nina ujifunze tena na tena kwa sababu iko siri katika matendo bwana yesu asifiwe uh, 1:22 nasema lakini iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu hali mkijidanganya nafsi zenu Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Katika mistari yote nitakayofundisha vyote lakini naomba ubaki na hiyo kwamba iweni watendaji wa neno na si wasikiaji tu hali mkijidanganya 
nafsi zenu mwisho wa siku ni nini kinafuatia kwa nini tujifunze nguvu ya roho mtakatifu kwa nini tujifunze uh, mambo ya kusuyo imani mambo haya yote ambayo tumeweka katika fahamu zetu yanakamilishwa na nini na tuwawezaje kuyafanya yakawa ya dhahiri katika maisha yetu Bwana Yesu asifiwe Siyo mnanielewa itakuwaje kama kile unachokiri wanasema Bwana atakuinua lakini matendo yako ni kinyume na mtu ambaye anastahili kuinuliwa Bwana Yesu asifiwe Bwana atakubariki ni nini kitatokea ikiwa matendo yako yatakuwa kinyume na mtu anayetakiwa kubarikiwa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako nguvu ya matendo. Tunatoka hapa kanisani ndugu zangu tumeomba vizuri. Tumeombea watoto wetu wafaulu mitiani. Ukiingia ndani ya nyumba tunakumbuka binti yako au kijana wako yuko kwenye shule ambazo wanazita ni shule za kata. Akidondosha glass tu kidogo chini anza kutoa seminar. Ah, yani hizi shule za kata nazo hata ndio maana hata uelewi. Bwana Yesu asifiwe. Matendo yako yanakinzana na yale unayoomba. Yaani ume, umetamani kufanya biashara muda mrefu kweli. Kabla hujaanza umeenda kwenye ofisi ya mchungaji mara sita na nusu. Ukapewa ushauri mpaka mchungaji sasa amechoka. Lakini kila mara umekusanya ushauri kwa watu wengi lakini unashindwa sehemu moja tu kuanza kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema sitatumia muda mwingi sana lakini ninaomba ukapche points tu kwenye hiki ninachokifundisha hata kama hautaelewa yote lakini utambue kwamba matendo ni nini ni muhimu na matendo baada ya wewe kuamini baada ya kutambua nguvu ya neno la Mungu baada ya kutambua kwamba unaye Yesu moyoni na Biblia inasema katika Wafilipi 4:13 inasema ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Yote umani. Umebakiza kitu gani? Tenda, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Kumbe matendo ndio yanasababisha au yanakamilisha aa tufikie hatima ya kile tunachokitaka. Bwana Yesu asifiwe. Eh, hili shati nimevaa hapa ni kwa sababu mtu tu hakufikia, hakuishia akilini mwake tu kufikiri kwamba anaweza akatengeneza shati, lakini ilifika mahali akafanya kwa vitendo. Bwana Yesu asifiwe. Hata umbaji wa mwanadamu akasema natumfanye mtu kwa mfano wetu. Aliishia hapo. Anasema akachukua mavumbi ya Alex. Akamfinyanga mtu akampulizia pumzi akawa nafsi hai Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Kwa nini nataka kukukumbusha hili Biblia imesema kwamba iweni watendaji wa neno na sio wasikilizaji wa neno ni hali mkijidanganya nafsi zenu Upendo wa kanisa leo yuko wapi Je ni katika maneno yetu au matendo Ukalimu wa kanisa leo hii uko wapi? Ni katika maneno yetu au matendo yetu? Na je, tunawezaje kuigusa jamii kama kanisa? Tunawezaje kulibadilisha taifa kama kanisa in hali kwamba matendo yetu yamekuwa mbali na imani yetu? Ah, ukiwa ndani ya hizi kuta yani mchungaji anavyopichi akasema kwamba na uh, baada ya jinsi ya kushinda laana au jinsi ya kushinda hasila hasila haushindi katika maneno ni lazima ionekane katika matendo na mimi nafikiri wakati mwingine baada ya kufundishwa hapa huwa tunawekwa kwenye vi yani vi, vi scenario vya aina fulani fulani ili at least basi tuweze kuangaliwa kama tumeelewa kilichofundishwa au la kwa ukifundishwa jinsi ya kushinda hasira unakutana na kitu ambacho kinakufanya kidogo unapata hasira ile 
kushinda hasira hautaidhihirisha katika maneno lakini ni katika nini katika matendo je kile tunachokiamini na tunapojiita watu tuliookoka je matendo yetu yanalidhihirisha hilo au tukiwa hapa ndani tukishaimu yani imekuwa kawaida ukija nyumba mbili hata usipo kuja sawa lakini ukiingia hapa ndani ukiimba ukikaruka kidogo yani ndani haizi kuta matendo yako ni dhahiri lakini ukitoka pale nje hata uliokuwa nao huu ndani yani matendo yako yanapingana na kile ulichokuwa unaimba na kile ambacho umefundishwa na kile ambacho unakiri ni dhahiri kwamba hatuwezi kufika kule tunakotaka bwana yesu asifiwe kwa kama kanisa ni wajibu wetu na ni wajibu wa kila mmoja kwa sababu sisi ni viungo katika mwili wa Kristo na kazi ya viungo ni kutenda macho yataona mkono utagusa miguu itakimbia itatembea kwamba tuko tuna sehemu tofauti tofauti kwa jukumu letu ni kutenda tukitaka kulitoa kanisa kulipeleka kwenye jamii maana yake ni kupitia matendo yetu lakini tukitaka kuitoa dunia tuilete kanisani matendo yetu pia yatahusika. Ndio maana mwanzoni nikakwambia kitu kimoja kwamba kuna sehemu mbili katika swala zima la matendo. Kuna kujenga au kubomoa. Hautaepuka kukaa mbali na pande hizo mbili. Kwa kama unajiona wewe umekaa huko kanisani mwaka mzima na hakuna la maana uliofanya, maana yake kwa muda wote ambao umekaa hapa ulikuwa ukifanyaje? Kibomoa. Hapa Tristan aliwe kusema kitu kimoja kwamba dunia si mbaya kwa sababu ya watu wabaya lakini ni kwa sababu ya watu wazuri ambao wamekaa kimya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi fulani watu walikuwa wanaogopa sana mitandao ya internet. Asasa Facebook. Wakati naingia wapendwa wengi sana ilikuwa ni ngumu. Lakini hata leo kuna watu bado wana mawazo ambao ni hasi juu ya mitandao. Lakini Hebu tuchukulie mfano. Kwa sehemu kama YouTube au Facebook. Tukimwagika kule watumishi wa Mungu wa kwa tuna post message za kutia moyo, tunatwanga injili asubuhi mpaka jioni, hapata kuwa mahali mazuri. Pamebadilishwa nani? Matendo yetu, si ndio? Waelezo asifiwe. Matendo mazuri au matendo ya kujenga na matendo ya kubomoa ni sawa na nuru na giza. Haviwezi kukaa mahali pamoja. Maana yake wewe kama uko katikati yetu sisi tunajenga wewe unabomoa maana yake mwisho wa siku tu hautahimili ushindani otherwise mnao bomoa nguvu yenu ikiwa kubwa kuliko tunaojenga maana yake tunaojenga tuta mta dominate hapa ndani itakuwa ni kanisa la ajabu kanisa halina utaratibu lakini tukija tunamtaja bwana Yesu na Mungu tunafundishana na imani lakini matendo hakuna tunaenda nyumbani tunakula ugali wiki nzima tunarudi tena hapa tunafanya hivyo hivyo bwana Yesu asifiwe lakini jioni ya leo tu labda tukumbushane na kwa sehemu kama kanisa pia tulejee katika matendo zaidi na tupate kuigusa jamii lakini tupate kuligusa kanisa pia kwamba matendo yetu lazima yaanze kuwa dhahiri hapa ndani kama jamii ya kanisa kwa vile tunavyokiri na kwa vile tunavyoviomba mbele za Mungu tukishindwa kutenda sawa sawa itatugarimu Bwana Yesu asifiwe wangapi wanatamani sana kusaidia yatima na wajana wangapi wana utamani moyo huo na wangapi wanakuwa nao muda mrefu sana Ah, labda niulize swali tu ni wangapi katika mwaka wanatembelea vituo vya watoto yatima? Hata mara moja. Bisho peke yake mwingine. Lakini najua hapo ulipo kati ya ndoto zako unaanza kupata pesa, mjeje na kituo cha watoto yatima, unasaidia wajane watu wanakuja. Yaani unawaza mambo ambayo ndio hiyo nimekwambia kwamba utafika mbinguni bado una una ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kila unachokipata unaona hakitoshi. Yaani kipato chako sasa hivi unaona hakitoshi kumsaidia mtu mwingine. Mtu mwingine hahitaji kitu kikubwa kumtia moyo. Mtu mwingine unaweza ukampatia peni tu. Watoto na wapenda sana. Yaani uki, ukimpatia pipi hata kama unakaa Mwanza atabaki anasimbia ah da uncle Deo akija tunapata nini? 
umeugusa moyo wako kuna watu wanawaambia kitu kimoja kwamba kama kanisa pia tunayo nafasi kwa matendo yetu ya kupanda mbegu kwa watu ambao wanaweza kuja kulifaa kanisa baadaye kama tusipokuwa na yale mawazo ya kuona kwamba tulicho nacho hakitoshi ni swala tu la kuzingatia matendo yetu labda nitolee mfano mtu akisha kuwa rais wa nchi au meneja mahali fulani unaweza kumsaidia pesa kiasi gani zinazomtosha kiasi kwamba uweze yani uweze kumimpress angalau waone na wao wamepatia kanisa sio hata rais jamani si alinyonya si ndio eh rais naye alicheza na wenzake akapigwa kidogo akaenda kushtaki kwa mama akalia akapelekwa darasa la kwanza shule ana ngoma umeona yawezekana lakini katika zile levels za chini kama kanisa tunaweza tukainvest kwa vijana na watoto ambao kwa sasa hivi sawa si kwa maana ya kuwapa pesa lakini kuna vitu yani ukivifanya mtu hata kaa sahau ni mbegu bwana Yesu asifiwe lakini ukichelea majira ya kupanda mbegu mahali fulani maana yake itakugharimu hautavuna bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe labda nitolee mfano tu wakati naenda kumalizia tafundisha kila hisi hivyo hivyo ila ninachotaka uelewe sitaki ubaki na maneno yangu yote nataka tu nielewe kwamba kuna nguvu katika matendo na kama unataka kusababisha matokeo jikite katika matendo zaidi kama unataka kuwa na biashara kubwa zaidi jikite katika matendo haijalishi unaanzia wapi haijalishi watu wanakuonaje haijalishi unachokifanya kidogo kiasi gani lakini iko hatua wanaweza kusikia yawezekana uko katikati yetu hapa kuna ni mkristo mzuri tu kilo chako kiko vizuri lakini kila dada unayemtumbia anakuambia kwamba ngoja nikaombe Mungu bwana wangapi wamewahi kuambiwa ngoja nikaombe bwana eh lucas kule mtumishi wa Mungu lucas bwana Yesu asifiwe ngoja nikamuulize bwana bwana hebu niulize ni wangapi ambao wana ujasiri wa kwenda kumuuliza bwana atakuja tu kwenye ofisi ya mchungaji baba kana fulani baba dada nasema atafunguliwa kitabu cha matendo afu ataambiwa hapa ukienda kwa kiingereza tunasema at your own risk mimi sihusiki lakini ningekuwa katika nafasi ya kukuchagulia au kukushauri mwanangu hapa hapa kwa sababu ya moja mbili ni matendo sio mungu Bwana Yesu asifiwe Wadada mnajua hata kama hamtasema na wamama mnajua hata kama hamtasema Ah mzee Mwaksa usijaribu kuchunguza chunguza matendo kidogo Japokuwa uliomba mungu Baba pia so chunguza matendo kidogo ja, Mungu ni muomba sawa <laughs> Mungu tunaomba sawa lakini wajaribu kuangalia matendo ndugu zake ni akina nani anatokea familia gani wao ni kabila gani ukuta ni mchanga unaanza kuambiwa kidogo unajua wachanga mwanangu kidogo unatakiwa uwe makini ni matendo Bwana Yesu asifiwe kwa tunaona kwamba matendo yana nini hata washikaingia Bwana usiende kanisa fulani si kwa sababu hawamtaji Yesu na si kwa sababu hawaoni ni nini matendo ya nguvu kama tunataka kuigusa jamii ya ubungo kama kanisa ndugu zangu tunatakiwa kuomba sana lakini kama tutaishia kwenye kuomba na kuamini kwamba Mungu atafanya bila kutenda ni bure kama yatima tuna wajane ambao wako hapa kanisani watakushinda ni ngumu sana kumgusa mtu asiyemwamini kama watoto wetu wenyewe hapa kanisani tutashindwa kufanya follow up kwa matendo kwamba maendeleo yao ya kielimu ya koje yani kabla hatari haijitokeza kwamba kanisani tunashtukia 04 ziko hapa na haziwezi kupata madhabahu kwa sababu sio wale madhabahu wanakujaga alafu usiwe kupisha lakini hivi Hizi zero na four kabla hazijafika kwenye matokeo kwa njia ya matendo tuliziona vipi na tulichukua hapo ndani sasa unajua tu mwelekeo wa mtu kwa mwenendo wa huyu dada 
anapoelekea kwa kweli sio huwa tunachukua watu wa gani bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe au ni ile ya kuona kwamba mtu akinywa maji machafu au akila chakula ambacho kiko nzi walikuwa wanapitia pale atapata uh, kipindupindu kwa hiyo tunamsubiri ale ili nguvu ya Mungu ingie katika mambo ndugu zangu ni matendo magonjwa mengine tunaugua si kwa sababu watu hawaokoka ni matendo bwana yesu asifiwe sasa wewe ume, nyumbani umezungukwa na majani hujafanya usafi kabisa hauna muda huo Mbu ni wengi pale. Bado ndani hautumii neti. Unachotegemea ni neti. Then kuombea tutakuombea sawa. Ila Bwana akikuzidisha kitandani wiki tatu nne ukumbuke nini? Matendo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya, yeah, nikizungumza hapa muda mrefu nitazungumza matendo matendo lakini nataka unielewe kwamba kuna nguvu katika nini? haijalishi uko vizuri kiasi gani lakini vile unavyofanya unakuwa unapata hatua baadhi yenu mnaweza kushuhudia vile kule Mungu amewatoa lakini naamini kama ungekuwa hautendi kidogo kidogo ingekuwa ni kazi ngumu Bwana Yesu asifiwe tukitaka kuendelea kama nchi tunahitaji nini matendo Bwana Yesu asifiwe sio kila kukicha bwana ah, viongozi yani hadi kanisa tunaingia kwenye kundi la watu wanaolaa Tutakiwa hapa ndani hata kama si miradi ya kanisa lakini tuwe na watu ambao wanaweza wakaplan. Kama nchi hii tunaweza tukampa Mwislaeli akalima na vikakua. Kwa nini tusiwe sisi? Ni nini? Matendo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine vijana wetu wamesoma, wamemaliza vyo vikuu, wakati mwingine wanageuka kuja kuwa tunaona kama ni mzigo tena. Sasa amesoma tena bado yupo nyumbani. Ni kwa sababu ya nini? Eh hey, elimu bila matendo haifai. Imani bila matendo imekufa. Elimu bila matendo haifai. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, kwamba wanasema kwamba knowledge is the potential power which works when put into action. Kwamba uh, maarifa ni nguvu inayoweza kufanya kazi lakini tu pale unapoiweka katika nini? Katika matendo sawa ukijua jinsi ya kumfanyia huduma ya kwanza mtu alafu utatokea mtu amepata tabu lakini ukashindwa kufanya sawa sawa na kile unachokijua maana yake kwamba hiyo elimu kwako ni nini ni kazi bure haiko mahali sahihi bwana yesu asifiwe kama kanisa tumepewa neema ya kuathiri jamii au kufanya kitu katika jamii kama tukishindwa maana yake neema hiyo haiko mahali sahihi bwana yesu asifiwe bishop huwa anasema Uh, pray with your eyes open. Sawa? Omba huku macho yako yakiwa yanafanyaje? Yanatazama. Sasa lakini mimi nakwambia kitu kimoja, omba ukiwa katika nini? Utendaji. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kuacha umaskini usiishie kukemea tu. Lakini kemea, anza kuwaza idea. Biblia inasema kwamba njooni tusemezane, leteni mambo yenu, mpate nini? Haki yenu, si ndio? Eh, present your idea kwa Mungu anza kuzimplement taratibu itakusaidia na wakati mwingine ukiwa unatenda ni rahisi kujua mapema unakoelekea ni sahihi au si sahihi lakini tu kama umesimama unawaza ni kuna, kuna kipindi fulani nikiwa darasa la tano la sita niliwaza yani nilikuwa nawaza ile kuimba kwa kugusa mioyo ya watu lakini sikujua itatokeaje na ninahisi kama sitachukua hatua ya kuanza kuimba hata kama sauti yangu ni ya 16.7 hakuna kitakachotokea bwana yesu asifiwe wangapi wanamfahamu lon kenno lon kenno ni yule mtu wa afrika anabaza for dance yule jamaa sauti yake si nzuri sana lakini matendo bwana yesu asifiwe nguvu ya mungu ikiongezeka katika matendo yako hatua zako zitakuwa ni kubwa na utaweza kufanya mambo makubwa kuliko watu wanavyoweza kufikiri bwana yesu asifiwe doka salivyokuwa amekufa watu walivyokuwa wana wana, wana, wana present hoja zao kwa Mungu ni kupitia ile matendo waliyofanya si kwa sababu walikuwa mzuri sana wasura bwana yesu asifiwe lakini matendo 
yanaweza yakakufanya dada ukawa more beautiful na kaka ukawa handsome kupita maelezo ni matendo bwana Yesu asifiwe yawezekana mwanzoni jiangalie vizuri kabla hujaanza kufaa yawezekana sasa hivi ukiimba unaangana kawaida sana si ndivyo lakini jiangalie vizuri yawezekana unajiona hauko sawa kitu cha kwanza jikubali lakini ukianza kufanya hakuna ambaye ataanza kuona kwamba da yule kaka vipi mbona sura yake hatuielewi yani utaonekana tu yani eh shining star bwana Yesu asifiwe biblia inasemaje kwamba watangala kama nyota za mbinguni watu waongoza wengine kutenda matendo mema bwana Yesu asifiwe naomba nisiseme sana lakini ni kuachie tu maneno mawili ya mwisho kwamba iko nguvu katika nini katika matendo lakini hatutendi tu kwa sababu tunatenda tunapotenda katika uongozi wa Mungu tunajenga na tukitenda katika nje ya uongozi wa Mungu maana yake tutabomoa yawezekana tu upo hapa kanisani yani wewe uh, kuja kwako kanisani kuingia Jumapili na kutoka ila tu unatambulika upo kanisani kwa haka ka fulani upo lakini kutoka kufanya kwako kitu mahali hapa ni kwamba unafanyaje unabomoa. Labda tunimalizie kukupa ushuhuda fulani. Ah, madreva mko hapa. Wachungaji pia mko. Bishop kuna siku taubii message yako ya mwisho. Ah, kaka Dismas, ni Dismas, ndio? Kuna siku utaendesha kwa mara ya mwisho, either unabadilisha kazi au ndio basi tena. Unaenda mbinguni. Kuna siku mimi nikaanza kujitathmini, nikaangalia kwamba uwezekano wa kuishi nikiwa na hali nzuri ya kufanya kazi ni kama miaka 20 nikasema labda nikajiwekea miaka 35 sasa nikaanza kuangalia katika miaka 35 ndani hii ule mwaka wa 35 ule wa mwisho yani nguvu zangu zitakapokuwa zimeishia nitakuwa nimefanya nini ninataka kuwa na impact kiasi gani kama ni kuwagusa watu au kupitia kitu fulani nitakuwa nimegusa watu wangapi Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri hata wewe mwahi ku, kujaribu ku project kwamba in your lifetime nataka uwafikie watu wangapi ndio si ndio? Nikajaribu kuangalia hicho kitu. Kwa hiyo kumbe nikakuta kwamba utendaji au maisha ya mwanadamu yana ukomo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikaanza kuangalia ehe napenda nini? Kwanza kwa siku inabidi niwe nafanya kitu gani? Kwamba kama hilo ninaloliwaza baada ya miaka 35 kwenye sekunde yangu ya siku hakuna hata asilimia moja inayochangia kwenye dakika yangu hakuna hata asilimia moja inayochangia kwenye saa moja hakuna asilimia kwenye siku moja hakuna hata asilimia moja kuchangia hicho kitu maana yake niki, nikiweka asilimia sifuri sifuri baada ya miaka 35 nitavuna sifuri kwa hakuna kitu nitakuwa nimefanya bwana Yesu asifiwe wakati mwingine tunajikuta kwamba hatufikii pale tunapofika katika matendo kwa sababu ukiangalia haufanani na kile unachokitaka ndani ya sekunde, dakika, saa wala siku. Kwa hiyo ukijumuisha yale matendo yako yote ni hakuna kitu. Ah, nikasema kumbe. Kwa hiyo nikaanza kuangalia ehe, nataka kufanyaje? Ah, okay. Ndani ya siku nimefanya kitu gani ambacho kinafanania na kule ninakoenda? Lakini pia nikaangalia ninahitaji nini? Napenda kusoma vitabu, napenda kuongeza maarifa, lakini ndani ya miaka 35 siwezi kusoma vitabu vyote vya dunia nikavimaliza. Kwa hiyo nikaanza kuchambua na kubagua vitabu vya kusoma. Nikasema okay, ni kitabu kizuri sana kinavitia lakini kwa kule ninakoelekea samani kaa pembeni. Wakati mwingine wajitahidi sana kutafuta marafiki ambao wako vizuri unatumia nguvu nyingi sana unawapigia simu unatuma message lakini kila unapojitahidi wanazidi kwenda mbali ni kwa sababu tu matendo yako hayafanani nao ukitaka kuwavutia watu ambao ni smart wewe jitahidi kuwa smart ukitaka kujiunga kwenye grupu ya watu wanaoenda na muda matendo yako yaende na muda wakati mwingine tu utajikuta wale marafiki ambao si wazuri au marafiki ambao wanajaribu kukualibia ni kwamba tunajikuta mat- si wewe matendo yako ndio umekuwa rafiki mzuri sana kwa muda mrefu lakini kwa kule ninapoelekea tafadhali kape ya tosha sasa bwana yesu asifiwe basi nisizungumze mengi nimalizie hapa tu lakini nikukumbushe kwamba katika yote unayoyaota kwa maana ya mipango unayotaka kukamilisha katika yote unayoyaomba na katika yote unayoyaamini 
kitu kinachokamilisha yote hayo ni matendo. 